dua orang hebat ya. Kita akan bicara tentang keharmonisan rumah tangga. Jadi peran viral, virilitas dalam keharmonisan rumah tangga. Nah, ternyata kualitas hubungan seksual memegang peranan penting dalam keharmonisan sebuah rumah tangga. Sebuah hubungan seksual bisa dikatakan berkualitas apabila kedua pihak yang terlibat bisa mencapai kepuasan atau orgasm. Waduh. Ya, ini menjadi hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan sebuah hubungan rumah tangga karena kepuasan seksual dapat melahirkan situasi positif yang menjadi penyubur rasa cinta dalam hubungan. Kenapa virilitas itu penting? Apa hubungan antara virilitas dan kepuasan seksual? Bagaimana cara terbaik meningkatkan dan mempertahankan virilitas? Jadi nanti kita semua akan kupas semua di sini, ya. Sebelumnya kita saya akan memperkenalkan Uh, dua orang hebat ini yaitu Dr. Richard Sutejo PhD. Selamat siang Dr. Richard. Ya, Dr. selamat Richard. siang Bu Erna. Selamat siang Dr. Santo. Uh, Dr. Richard adalah advisor Biogreen uh, Science. Siang. Memiliki keahlian di banyak bidang biologi yaitu biologi molekul, virologi, biodefense, bioinformatika, teknologi pangan, gizi, kesehatan dan anti aging. Memiliki pengalaman bekerja dengan berbagai berbagai kolaborator skala internasional seperti Jepang, Austria, Singapura, Swedia, Inggris, Finlandia, dan Islandia. Sampai saat ini beliau aktif di dunia pendidikan dan penelitian di berbagai ilmu biologi molekuler. Peran Dr. Richard merupakan salah satu penasihat biogreen science untuk menciptakan produk berkualitas dan bermutu tinggi. Dan beliau juga menjadi partner konsultan kesehatan dengan update skala nasional. Sedangkan untuk Dr. Susanto Surya Atmaja, ini dokter kesayangan saya juga di Surabaya. Selamat siang dokter. Dr. Susanto adalah spesialis andrologi, yaitu kemandulan dan seksual. Beliau praktek di berbagai uh, rumah sakit terkenal di Surabaya, seperti rumah sakit Dr. Sutomo dan National Hospital. juga Beliau juga ada praktek di rumahnya sendiri, bahkan di tempat lain juga ada. Dan beliau aktif uh, sebagai presenter atau dipanggil sebagai bintang tamu di berbagai seminar dan presenter di acara TV, JTV, dan SBO TV Surabaya. Dan beliau juga dosen pasca sarjana Universitas UNER Surabaya. Sangat luar biasa ya. Jadi supaya uh, tidak panjang lebar lagi nih ya saya ngomong. Karena kalau terlalu panjang juga kasihan ibu-ibu. Kalau terlalu lebar juga kasihan bapak-bapak. ya Saya serahkan semua kepada para dua dokter dan dokter. Oke. Okay. Halo, selamat siang Kirna. Selamat siang. Selamat Dr. siang Dokter Santo. Iya, ketemu lagi di sini. Iya, ya, ini selamat kita. Selamat. Ya, kita mau menyiapkan dulu ini um, para pemirsa ya yang ada di Zoom, di YouTube maupun di Facebook ya selamat siang. Iya, yeah, selamat siang. Oke. Okay. Uh, Dokter Susanto udah satu tahun ya kita nggak ketemu ya. <laughs> Dok, ini ngomong-ngomong tentang virilitas. Iya, ini kan, pandemi. iya, ini kan keahliannya dokter nih, dok. Nah, dokter bisa jelas hmm. nggak, jelaskan nggak sih, dok? Virilitas dan kejantanan itu parameternya seorang pria bisa disebut virili atau jantan tuh apa sih, dok? Karena di masyarakat itu kan kadang persepsinya beda-beda. Mungkin dokter bisa menjelaskan yeah. pentingnya virilitas. Jadi, ya. Ya, selamat siang, Cierna. Ya, namanya virilitas kejantanan itu ibaratnya sama seperti uh, laki-laki itu masih hidup apa enggak, kan gitu. Okay. Kalau laki-laki itu masih hidup, pasti kejantanannya masih oke. Okay. Okay. Ya, terutama laki-laki yang gampang tersinggungan, ya. tersinggung sedikit, ter, kena singgung sedikit hidup, ya. Itu yang hebat. Kalau yang susah itu kan kalau sudah 50 ke atas biasanya itu kenangan hidup mengenang pernah hidup. Oh gitu dok. Ya. Nah sekarang ya yang jadi mengenang pernah hidup ini yang paling susah. Itu banyak sekali dihantui dan di 
ya di, uh, para pasien-pasien yang usianya 50 ke atas itu menderita yang namanya kenangan hidup dulu dokter saya waktu umur 30 itu kok rasanya kuat sekali ya 30 bahkan kalau menurut saya umur 30 aja banyak laki-laki yang sudah membeli apa itu dok membeli dok oh nah, itu. kenapa penyebab kenapa kenapa membeli itu apa dok Sing- nah, ada singkatannya kenapa dok? kok laki-laki nah ya kenapa karena Kuku Bima itu katanya Cina. Kuku Bima oh, kuku kurang Bima. kuat ini marah. Oh. <laughs> nah itu nanti kalau sudah 30 aja sudah enggak sudah enggak bisa selamat pagi Monas. Wah ini payah ini harus minta tolong ini. Oh ya. luar biasa. Barangkali Cina bisa baca ini. Ah iya. Ha. Ya. Itu nanti tugasnya nah, dokter Jadi, Jadi, itu. Ya. ya. Nah, kalau 30 itu memang kenapa kok sekarang sudah banyak sekali laki-laki usia 30, 40, apalagi 50 ke atas. Karena makanan yang beredar di Indonesia pada umumnya, Jakarta pada khususnya, itu terlalu... Ya kita ngomong jujur aja makanan yang enak itu pasti kolesterolnya tinggi, pasti ya yes. gulanya tinggi, belum lagi MSG-nya tinggi. The Chinese Restaurant Syndrome, syndrome rumah makan Chinese ya, di mana kepala pusing, mata merah, kemudian galiran yang akhir apa? Ibu mau ya. Ibu mau bapak nggak bisa. Gitu. Hmm. Nah itu yang yang harus kita istilahnya kita ketahui bahwa hal-hal demikian itu sekarang banyak terjadi. Nah yang tidak kalah pentingnya karena pada usia 30 itu sudah banyak laki-laki yang mengkonsumsi obat statin. Oh. Nah obat statin, obat darah tinggi, ya golongan obat-obatan beta bloker dan macam-macam itu semua mengganggu performance atau kejantanan laki-laki. Kasihanlah. Makanya saya menghimbau pada ibu-ibu, kalau ketemu suaminya atau teman hidupnya ini agak membri, jangan dimarahi. Makin dimarahi, dia makin selamat malam, Bill Green. Makin kasihan. Iya. Gitu. Ya. Makin tidur ya, dok ya? Makin dimarahi, makin selamat malam. Oh, gitu dong. Oh. Nah itu jangan lupa ini. Apa ini? Saya tidak bisa baca ini apa ini? Apa ini? Cerna. Nah ini. Biogol plus dok. Nah itu. Ya. Oh biogol. Nah itu. Jadi di zaman yang serba modern gini, sebagai laki-laki yang membeli, nggak usah takut, karena biogreen bisa menjawab semuanya dengan baik. Jadi kalau dulu suami membeli nggak bisa yang paling susah itu kalau laki-laki nggak bisa minat jinggo. Minat jinggo dok. Kali tahu ya minat jinggo ini. Apa itu dok? Tahu, dok. Apa, tahu. Itu? apa itu? Iya. Apa itu? Katanya miring enak jengking monggo. Nah, itu bahasa Jakarta Hah? apa itu? Apa itu? <laughs> miring enak, jengking ya. monggo. Miring jengking enak. itu nungging, nungging dong. Silakan. Astaga. <laughs> silakan. <laughs> Jadi untuk spesialis untuk uh, ya, BMW ya, banyak ya? laki-laki yang saya tanya. Iya, hmm. <laughs> betul. BMW itu zaman sekarang itu memang Iya, lima anu burungnya menang baik, tidak bisa tidak bisa bergerak. Burungnya menang baik dong. Tapi di yang BMW serba instan. Oh, BMW burung menang baik. Ya. Menang itu apa itu? Artinya hmm. apa itu? Menang itu diam. Ya ampun. Iya. <laughs> walaupun nah. lihat, walaupun lihat Cina diam aja kan susah. <laughs> Ya. Robinya bukan kita, dokter riset sama saya bukan. Ah. Ya. Kalau dokter riset sama saya lihat Cina langsung selamat pagi, 
Feel green lah itu yang bahaya. Gara-gara minum ini. Ya. Nah, dok, saya mau tanya dok, ya, kalau banyak jadi orang kembali kan yang pakai... pokok. Hmm. Ya, kan banyak orang suka pakai obat-obatan gitu ya untuk penguat gitu ya dok ya. Atau ya. penyebabnya apa? Penyebabnya ya. apa ya? Kok burungnya menengwai itu penyebabnya apa aja dok? Sama kalau obat-obatan nah. kuat yang dipakai di luaran itu apa aman seperti itu dok? Coba ya, bisa betul, jelaskan. Betul. Jadi nah. sebetulnya, ya, uh, kenapa kok burungnya menengwai? Ya, terutama pada laki-laki yang tadi 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, hmm. apalagi 70 tahun, 90 tahun, ya. Kenapa? Karena mereka itu terlalu banyak mengkonsumsi statin tadi, obat okay. uh, itu namanya anti kolesterol. Ya, oh. obat anti hiperlipidemi. Jadi uh, selain trigliserida, ya, kemudian apa kolesterol LDL. Nah, mereka tanpa konsultasi kepada yang berkompeten uh, ya, yang berwenang, mereka mengkonsumsi, ya, ya, jadi mengkonsumsi obat-obat anti uh, kolesterol tadi dengan cara beli sendiri ke tempat-tempat yang menjual statin tadi. Nah itu makanya kalau di Indonesia itu pembelian obat itu tidak bisa dikontrol. Berbeda kalau di luar negeri. Kalau tidak ada resep dokter tidak bisa dilayani. Sedangkan kalau di Indonesia mereka bilang kalau obat gini aja nggak mau melayani sudah tutup aja apotiknya. Di apotik sudah ketakutan kalau terlalu ketat stres anu streng gitu ya akibatnya tidak bisa jalan. Demikian hal macam-macam akan menjadikan laki-laki menjadi membeli tadi. Nah, yang susah di pasaran itu banyak obat-obat tanpa penelitian, tanpa uji klinis, tanpa ada side effect. Yang penting murah meriah. Wong buktinya saya bisa bagus. Dan biasanya obat-obat yang diberikan itu berdasarkan katanya teman. Katanya teman, okay. bukan katanya dokter. Tapi okay. katanya teman. Sebagai contoh, ini saya hanya mau sentil satu aja. Sekarang ini beredar keras obat-obat yang dioleskan di apa ya, Mr. P ya. Di okay. lontongnya oh. itu. Di lontong. <laughs> Sampai rasanya, rasanya itu seperti gigi mau dicabut. Baal gitu ya dok baal. ya? Baal. Kalau, kalau orang Jakarta bilang baal. Nah itu kan kita mau melakukan seks. Mana mungkin bisa mencapai orgasme. Uh, Tenisnya aja sudah baal. Nah yang lebih celaka lagi. Uh, karena penggunaannya tidak benar. Cairan tadi kena ke pasangannya. Akibatnya oh, ya bagian yang paling sensitif pada wanita itu ya baal juga daerah kitoris daerah g spot ya baal juga nah, akibatnya kuat dengan bangga dia bilang saya bisa tiga jam ya tiga jam cuman akhirnya gegeran berkelahi <laughs> jadi orgasme tapi akhirnya jadi pertempuran di atas dua kali dua meter tadi itu contohnya <laughs> Wah, ini gawat ini ya. Justru kadang-kadang gitu ya dok ya. Orang pakai ya. biar tahan lama nih, tapi kena ke pasangannya ya dok ya. Jadi pasangannya juga baal juga, dua-duanya baal ya nikmatnya ya. gak ada. Ba- iya, bahaya. Nah, yang paling susah lagi, uh, bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan, dia untuk mencapai sesuatu yang tinggi, mencapai seperti cantik seperti CN, dia bahkan berani jual rumahnya. Beda dengan laki-laki. Untuk bisa selamat pagi, Bio Green. Kalau perlu cari yang nggak bayar. Nah, itu yang susah. Nah, itu yang harus kita rubah. Untuk mencapai kenikmatan, mencapai segala itu, harus ada korban sedikit. Apalagi ini, dengan ini aja cukup sebetulnya. Ya, ini. Cuma nggak tahu ini harganya berapa ini, Bu Ena. Nah, itu yang penting. Supaya... Laki-laki itu kalau mahal-mahal nggak mau. Nah itu sorry ini maaf nyentil sedikit ya. 
Tapi yang penting nggak sampai jual sepeda begitu. motor, Jadi, kok dok. Nggak sampai jual rumah. Nah, <laughs> ya, nah. sudah pengalaman saya kira-kira 5-10 tahun menggunakan Biogold. Ternyata mereka ya happy sekali. Tapi ya itu kita harus tahu bagaimana caranya mereka mengkonsumsi. Itu yang penting. Nah, kira-kira. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Nah, ini dok, saya mau tanya lagi. Jadi uh, virilitas dan kejantanan tuh penting ya dok ya dalam keharmonisan rumah tangga ya. Nah, batasan dalam memuaskan istri ya. itu seberapa dok? Biar rumah tangga tuh tetap harmonis. Iya, batasannya ya sebenarnya mudah saja. Di mana istri sudah menantang lah istilahnya ya. Istri, Ayo, ini sudah waktunya kan kita ya. Si temannya dokter riset tadi bilang, aduh maaf, ini nggak bisa kukuruyuk katanya gitu. Kukuruyuk. Nggak bisa kukuruyuk. Waduh. Iya, kalau nggak bisa kukuruyuk, istrinya bilang, berhenti aja jadi laki-laki gitu loh. Oh gitu. Ya. Nah jadi jadi dok. filosofinya filosofi uh. filosofinya begini Cina. Kalau laki-laki ya. itu maunya melakukan seks kapan saja di mana saja dengan siapa saja walaupun belum tentu bisa. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita bisa melakukan seks di mana saja kapan saja dengan siapa saja tetapi belum tentu mau. Tergantung ya. Despacito, eh deposit, deposit Oh, deposit <laughs> Nah itu, jadi saya dengar despacito, despacito ya. <laughs> despacito. <laughs> jadi eh, untuk para ya. laki, jadi, jadi untuk para laki-laki itu ya dok ya, yang kalau dia pakai kayak obat penguat, ada tadafil, sildenafil, fardenafil itu berbahaya ya dok ya. Hmm. Hmm. Berbahaya ya, untuk... justru itu itu sangat berbahaya itu pada penelitian saya sekitar 25 tahun yang lalu ya penelitian pertama sebelum pil biru seldenafil diluncurkan di Indonesia kebetulan saya dengan Profesor Akmal Tahir yang ada di Jakarta kita berdua melakukan penelitian di Jakarta beliau 28 pasien saya di Surabaya sanggup 40 pasien itu saya temukan banyak hal yang ya itu tadi Kegag- istilahnya angka kegagalannya cukup tinggi 25% sampai 30% jadi ceritanya obat-obat ini itu dilakukan di Amerika penelitiannya kenapa orang laki-laki usia 60 ke atas ini dikasihkan pil ini sebetulnya kan pil untuk pengobatan jantung yes. jantung yang dekom jantung yang apa mengalami penyempitan itu diberikan obat ini ini kan golongan nitrat nah itu bisa melebarkan pembuluh darah koroner bukan corona covid 19 tapi koroner ya nah apa yang terjadi pagi-pagi 90 mereka ereksi kan kaget apakah karena suster susternya cantik cantik tidak kalau susternya kayak Cina ya pasti semuanya ereksi itu ya betul dokter betul nah ini kalau di Amerika Eropa itu susternya jahat-jahat dan tua-tua ya nah ternyata bukan gitu karena ternyata nitrat ini sel dinafil itu melebarkan pembuluh darah terutama di daerah penis terutama di daerah penis nah itu yang yang garis bawah Nah, kenapa di Eropa 90% lebih hasilnya bagus? Kenapa di Indonesia cuma 70%, kira-kira? 65% bahkan. Kenapa? Kok ada perbedaan yang signifikan antara orang Eropa, Amerika dan orang uh, apa itu? Asia itu, Dok. Eh jati negara, jati negara. Jakarta. Kenapa orang jati negara kok lebih karena rumah saya dulu kan di jati negara barat kenapa kenapa nah ternyata orang Eropa itu makannya kan keju sosis dan sebagainya ya itu yang menyebabkan mereka jadi bagus sedangkan di hormon testosteron maksud saya kalau di jati negara mereka banyak 
minum tau ceng barangkali tahu tau ceng barangkali ya tau ceng itu uh, susu kedelai susu keledai eh susu kedelai bukan <laughs> ya, susu keledai nah itu yang menyebabkan di tempat saya pun suatu berkat yang luar biasa karena tiap hari banyak pasien anak kecil yang datang ke tempat saya itu dengan keluhan mikropenis burungnya kecil-kecil karena ibunya kepingin anaknya putih ya anaknya putih oh. kalau minum sari dele anaknya jadi putih katanya gitu tapi oh. memang ternyata jadi putih dan bersih tapi burungnya kecil-kecil dan buah dadanya besar-besar laki-laki loh okay. seperti gitu karena okay. isoflavon kalau susu ya. kedelai banyak jadi, isoflavon jadi dia estrogenik ya estrogenik betul yes. jadi kalau untuk cewek ya cocok tapi kalau untuk cowok kasihan anaknya burungnya kecil kadang-kadang tidak keluar burungnya bahkan telurnya tidak terjadi keluar adesensus testiculorum ya nah seperti gitu-gitu itu mah blessing and disguise untuk saya banyak sekali tiap hari sampai kalau sudah dewasa dewasa itu mereka selalu bilang ayo dokter kita besar besaran katanya emangnya oh, main play rank gitu. wah ya jadi ini... mereka mereka itu satu pengalaman yang bagus sekali untuk kita ya teman-teman di Ukraine bahwa kita harus bijaksana dan kita harus bertanya kepada rumput yang bergoyang jangan katanya tetangga misalnya masalah penyakit tertentu tanyanya pada teman-teman yang ada di kalau di situ di Pasatum, kalau di Jakarta mungkin di apa tuh yang ITC gitu jadi teman-teman yang di sana tuh menerangkan seperti seorang profesor bahkan profesor kalah sama mereka ternyata tidak benar masalahnya begitu kembali lagi ke laptop ya. jadi bahwa ternyata banyak hal-hal yang merugikan seperti tadi ya sari dele makanya saya himbau kepada para lelaki jangan minum sari dele maaf yang berdagang sari dele karena sari dele itu tadi yang dikatakan dokter riset betul dokter riset ini ternyata memang canggih sekali ya. ternyata memang langsung saya bilang begitu langsung nangkep ya langsung nangkep bahwa itu memang estrogenik estrogenik itu artinya perempuan kalau untuk GM, nah, wah bisa selamat pagi jadi negara. Yeah. <laughs> selamat pagi Monas itu. Tapi kalau untuk dokter Isyad, selamat malam. Wah, jangan dong. Monas, jangan. selamat malam Bu Jin. <laughs> jangan dong. Saya karena tadi Jadi enggak boleh ya, Dok, soya, ya. Soya, soya, soya itu apa ya? Kedelai. Ya. Jadi ya. ternyata banyak nah, ya itu, info uh, ini. Iya, sebagai contoh, saya kan sudah keliling ke Jepang itu mungkin 6 kali, Korea itu 10 kali ya, pada waktu penelitian itu, ke Shanghai, ke Budong, kemana-mana. Itu orang Asia Timur, semua penisnya itu cuma 10-14 cm. Kasian. Tapi kalau katanya Cina, bagus tau, kecil mungil, mini kompo katanya. Iya. <laughs> Loh, emang yang normal berapa dong? Nah itu kenapa? Ya itu, ya itu kalau untuk orang Asia itu Asia Timur loh ya, bukan Asia Barat. Kalau Asia Barat seperti Timur Tengah, kenapa kok besar besar? Nah itu tadi dari soal makanan. Karena orang mulai dari Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok <tuh> sampai ke Thailand, so, ke ya mungkin Birma kemana? itu konsumsinya banyak mengandung kedelai. Sedangkan di Eropa, di uh, ya di Timur Tengah itu tidak ditemukan kedelai. Mereka makanya daging kambing, keju dan sebagainya. Sehingga akhirnya ya besar-besar, besar 30 cm. Kalau orang jadi negara al- alhamdulillah 10 cm sudah sudah cukupan gitu. 30 cm bisa bikin sabuk dong, Dok. 
Nah, nah itu makanya itu, itu makanya kenapa karena soal makanan. Tapi untung di sini ada dokter Richard nanti beliau akan mengupas tuntas siap dok. Bagaimana caranya menjadikan hal-hal demikian. Nah, cuma saya ingatkan untuk laki-laki anak-anak laki-laki ya maksudnya. Kalau memang kebetulan kita ketemu mikropenis, burungnya kadang-kadang sampai tidak kelihatan. cepat cari ini ya Pak uh, biogreen supaya tidak salah bahkan yang mengerikan di tempat saya itu datang usia 29 dengan penis yang kecil nggak berani menikah mereka dokter saya saya nggak berani menikah kenapa burung saya kalau berdiri cuma 6 cm 8 cm ya bisa saya tambahin bisa saya beri 10 cm Nanti akibatnya kalau selingkuh itu laki-laki, eh, biasanya kan wanita itu menangis karena suaminya selingkuh. Sekarang banyak suami yang menangis karena istrinya selingkuh. Kenapa? Nah, iya karena burungnya kecil sekali dok. Nah, cuma Aduh. 6 cm. Hah? Nggak nyampe-nyampe sampai kapanpun gitu. Aduh. Iya, 6 cm, 8 cm. Wah. kasihan deh lu kasihan nah, hal-hal demikian <laughs> itu perlu diperhatikan ya perlu diperhatikan nggak bisa kita cuma uh, tai kucing rasa coklat itu nggak bisa ya. oke dok waduh Kali-kali. ini benar-benar info info yang penting iya, ini dok ini menarik ya sekali ya kalau kalau kita nggak nggak pernah dengar info ini ya kita nggak tahu ya dok ya masalah susu kedelai dan sebagainya nggak nah, tahu nggak tahu uh-uh. nah ya. saya akan coba uh, kembali ke saya ke dokter Richard ya kalau mendengar tadi penjelasan uh, dokter Susanto ternyata apa yang namanya uh, obat-obatan atau bahkan obat untuk penyakit tertentu itu malah berbahaya efeknya ke virilitas ke jantanan ya dokter Richard ya nah tolong dokter Richard bisa jelaskan produk-produk biogreen apa saja yang bisa bantu virilitas pria tanpa ada efek-efek samping seperti yang tadi dijelaskan sama dokter Susanto Waktu hmm. saya persilahkan dok. Nah begini ya, jadi kan um, seperti wejangan dokter Susanto nih, <tuh> ya kan virilitas itu bukan melulu kukuruyuk ya dok ya bener ya, bukan kukuruyuk melulu ya. Yeah, nah kalau yeah. kukuruyuk doang, bukan ya kan uh, 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 bangsa-bangsa nitrat dan seperti sildenafil adalah fil sudah cukup. Nah nyatanya itu tidak demikian. Tadi yeah. dokter Susanto juga. Yeah. mengajarkan itu laki-laki itu nggak seperti wanita dia nggak bisa kapan saja di mana saja dengan siapa saja berhubungan itu nggak bisa itu harus ada proses kalau wanita kan tinggal dia nggak mau pun bisa melakukan bener ya dok ya nah ya 100 persen dokter Richard uh, memang pengalaman luar biasa kita kasih tepuk tangan ke dokter Richard. memang aslinya teks masih kalah lah uh, sama dokter iya. Santo spesialis ya. <laughs> kalah jauh belajar jauh berapa nih. banyak megangnya tuh <laughs> nah iya. makanya dok Baik, kalau kalau periksa nggak pernah pegang pegang lo enggak lihat <laughs> doanya dok ya iya. periksa apalagi ibu-ibu nggak berani pegang pegang saya takut lupa daratan hilang ingat lupa daratan hilang ingatan <laughs> ya jadi Jadi banyak hal-hal, hal-hal yang perlu penting, terutama hmm. mumpung ketemu di sini. Ini satu hal lagi yang saya ingatkan. Siap dok. Saya punya pasien dari Timur Tengah, ya, pasien dari Timur Tengah. Kebetulan dia di sebelahnya Pasar Atom. Pasar hmm. Atom itu kan, ya 99 persen CCCC. Ya, si Timur Tengah ini bilang sama salah satu C, aku kepingin anakku ini putih-putih seperti anaknya JJ. Lo gampang, kamu minum aja sehari dulu satu hari tiga kali empat kali. Dia lakukan hal itu. Oh. Satu hari tiga sampai empat kali istrinya dikasih itu apa sehari dulu. Maaf ini saya bukan menyerang pedagang sehari dulu. Kita bicara kenyataan ya. Apa yang terjadi? Lahirlah anaknya laki-laki. Oh. Tapi kok tetap 
hitam manis hitam manis kan gitu ya hmm? ya hitam manis ya memang dia memang uh, apa ya, namanya ya warnanya memang kenapa Kuat pulang gennya, bersih soalnya. tapi tetap ya gennya hitam nah ternyata setelah usia 7 tahun 8 tahun 9 tahun dibawalah ke saya dokter anak saya kok anu apa burungnya kecil sekali jarang kuku ruyuk biasanya kan golongan kita itu kan kuku ruyuk semua nah <laughs> ya itu saya tanya gini 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 betul sekali betul sekali dari waktu kecil itu saya tanya ke tetangga itu dia suruh minum sari deli tiga kali sehari sampai empat kali nah itulah dia estrogenik seperti katanya dokter Richard betul dan sebaliknya saya punya pasien yang orang dari Taiwan, ya. tapi dia sekolahnya di Belanda. Makanya keju, nggak pernah sari jeli atau kejeli, tahu tempe nggak mau. Itu kalau di Surabaya itu panggilannya si dia ini anak kucing, besar sekali penisian. 30 cm besar dan lingkarannya ah? lebar. Besar Astaga. Sekali. Iya, lebar. Astaga naga ini, makanya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena dia tidak pernah menang kedelai. Maaf ya, bukan saya sama sekali tidak berniat menyerang kedelai. Itu sama seperti kalau anak di ibunya kerja, dia alergi terhadap susu sapi. Akhirnya orang bule bilang merek tertentu dengan soya. Nah itu itu itulah yang menurut saya itu harus diluruskan. Kenapa? Karena itu bukan susu, itu soya. Kalau ditulis dalam bentuk soya, produk itu harganya murah. Kalau dibilang susu soya, nah itu. Hmm. Dokter Risa tadi bisa menilai sendiri. Yep, dok. Nah itu, maksud saya itu bukan apa-apa. Itu, itu satu ya pembohongan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan barat terhadap Indonesia. Harganya sebetulnya murah jadi mahal. Maaf ya, ini tidak ada menyerang. Ya karena tadi itu si orang Taiwan yang uh, sekolah di Belanda tadi kayak anak kucing saking besar nih. Karena dia tidak pernah tahu tempe atau sari deli tadi. Besar sekali. Tuh, sampai kalau pakai celana itu dilipat-lipat celananya. <tuh>. Itu cuma sedikit gambaran. Bahwa makanan, nutrisi, kebetulan ada dokter riset yang memang ahli nutrisi saya ya sampaikan sedikit bahwa ini sangat penting baik dok Kita. nah ya. uh, menyambung pembicaraan tadi ya ya kan nah seorang laki-laki itu kalau virilitas itu harus paripurna, jadi kita nggak bisa mengandalkan ereksi nah salah satu key-nya juga di testosteron juga, ya seperti yang dijelaskan dokter Santo ya kan, nah itu kan untuk Uh, biar fungsinya jalan kan harus ada ini namanya rangsangan, ada drive, ada libido itu didrive oleh testosteron. Nah testosteron ini banyak dipengaruhi beberapa hal, ya kan contohnya makanan, ya kan makanan yang estrogenik seperti uh, uh, apa sari kedelai itu dia itu counter testosteron, dia malah merosot, ya testosteron merosot. Yang kedua pembunuh testosteron itu statin. obat-obatan kolesterol golongan statin sama beta blocker itu pembunuh testosteron Betul. langsung Betul. ya keok ya, ya dok ya libido keok ya habis itunya ya. juga keok nah ini banyak juga kejadian nah, ya, pasti. yang berikutnya ya. Ya. ya kan yang berikutnya juga itu adalah diabet hipertensi ya diabet juga pembunuh karena ya. vaskularisasi ke penis ya. terganggu jadi keok juga nah ini ya. ini biasanya ini penyebab ya. ini ya dok ya biasanya orang-orang yang keok keok pasti ini nih penyebabnya ya. nih kalau kita lihat di di uh, masyarakat ya betul ah uh, bu- betul makanya terus, tadi saya katakan bahwa uh, pd pd lima itu anu tidak bisa di Indonesia 90% tapi cuma 65% karena keok tadi itu betul. Nah, oh ya 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 ya. Dan juga Dok, stres juga ya Dok ya. Kalau lagi stres kan kortisolnya juga oh, kontrol iya. testosteron juga. 
uh, psikologisnya juga kena. Betul Terus, sekali. Uh, uh, ya, despacito, despacito. Despacito ya. <laughs> <laughs> Ya. Deposito, despacito. Iya. Desposi, kalau deposito rendah juga stres dok, nggak bisa naik juga dok. <laughs> Libidunya iya, tidak terganggu iya, kalau depositonya nggak ada dok. Ketemu tante. <laughs> iya, kita mau cina lari. Bisa beli asfaganda nanti. Iya. <laughs> nah terus juga obesitas, ya kan? Um, obesitas juga mengganggu iya. karena kan adiposit. Obesitas uh, itu berhubungan dengan estrogen. Yes, karena adiposit itu dia estrogenik dia. Estrogenik. Ya, jadi itu semua Dan adalah biasanya. Nanti akan terjadi ano. Itu uh, istilahnya burungnya masuk ke dalam. Iya. Hilang burungnya. Tuh. Karena karena laki-laki terutama laki-laki itu predisposisi uh, gemuknya itu di perut. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita predisposisinya di bokong sama tangan, lengan. Nah, kalau oh, laki-laki okay, 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 okay. perutnya besar, hilang dong burungnya. Hilang burungnya. Hilang permataku. Kasihan. <laughs> nah, nah, jadi juga ya, karena kan saya juga menyadari virilitas pria ini penting. Ya kan, tapi saran saya nih sesuai dengan pembicaraan kita, oh, sangat. ya kan sangat ya dok ya. Nah makanya kita ini jangan yeah. hanya mengandalkan ereksi. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua, yeah. jangan hanya mengandalkan ereksi. Kalau ada masalah di kesehatan, ya terutama ya penyakit metabolik itu beresin dulu. Kalau ada stres, ada obesitas, beresin dulu. baru nanti testosteronnya ikut diperbaiki, ya kan? Nah, ya kan sesudah ini semua balik, nah apa produk bagian sains yang membantu perjalanan anda? Ya tergantung, ya ini masalahnya di mana? Nah, ya ini. Nah, ya kalau misalnya obesitas, ya, an- nah ini nih nanti ini ini kingnya ini dok, yang dok terpegang ini ini rajanya nih nanti saya, saya jelaskan nih dok. Bio Gold Plus nih. Nah, ya, ya benar ya dok ya, itu itu rajanya di situ tuh. Ya, nah ya. karena kita, kita lihat ya. testosteron ini penting, makanya Bio Green Science berevolusi mengupgrade Bio Gold menjadi Bio Gold Plus. Ada kata plusnya nih dok. Ya kan kita memperbaiki mengupgrade formulanya sehingga libidonya ada, testosteronnya lebih baik. Ya kan mengatasi eh, sindrom-sindrom metabolik juga dengan kandungan habatus sauda. Orang banyak bilang, ih habatus sauda kan di mana-mana hmm. ada dok. Nah bio green hmm. eh, bio gold plus kandungan habatus saudanya itu ya ada lain dari yang lain. Ya kita memakai yang dari timur tengah. yang ada kualitas bahan aktif tertentu. Saya nggak bisa share ya, nanti takutnya ada yang nyontek. Ya. Banyak tukang contek ya, jadi saya nggak share. Ya kan, ya. jadi ada rahasia. Oh, ya. oh. Uh, uh, formulanya itu saya nggak bisa ya. share. Jadi ada sesuatu yang ya, dalam bahan aktif, Biogold Plus, yang menjembatani ini semua. Ya. Nah, selanjutnya. kondisi kesehatan ya obesitas kita ada biorogenik kemarin Pak Leri bilang kita akan bioslim kita akan evolusi biofit jadi bioslim ya kita ada biofibernase untuk bantu serat dan nah obat kolesterol ini ketakutan paling besar statin statin itu menghambat biosintesis kolesterol itu cara kerja statin tetapi Kolesterol ini diperlukan untuk mensintesis hormon testosteron. Kalau kolesterolnya turun, testosteronnya Betul. habis. Itu masalahnya ya. kenapa orang yang makan obat kolesterol statin, burungnya tidur. Gak apa, libidunya terimbas. Hmm. Seperti yang dokter Sustanto katakan. Ya. Ya dok ya. Nah, Betul sekali. Kemarin. Betul, dokter Richard. Terima kasih dok. Betul, betul. Kemarin kita launching Bio Olivia untuk 
menetralkan lemak darah termasuk kolesterol. Bio Olevia tidak bersifat statin, dia tidak menghambat biosintesis kolesterol. Dia sifatnya lain. Ya. Dia beras, dia itu ke jalur leukotrien, tromboksan. Dia itu menormalisasi metabolisme e, lemak. Jadi tidak ada mengganggu biosintesis ini karena ini berbahaya. Dia tidak menimbulkan ketidakseimbangan seperti statin yang lain. Ya. Jadi aman, tidak ada efek negatif statin. Nah. Seperti statin bio olevia ini. Ya, supaya lebih tahu Dokter Richard, ya. ya dok. Supaya lebih uh, pada para pen, pemirsa atau pendengar, tolong dijelaskan itu uh, obat-obat statin itu apa saja supaya uh, mereka, anu, kalau bilang statin mungkin banyak. Enggak, oh enggak. siap dok ya. Biasanya oh. ya kan uh, simvastatin, lovastatin, atorvastatin itu adalah contoh-contoh. Belakangnya itu tatin-tatin tatin biasanya obat-obatan. Ya betul. Lipitor. Ya lipitor juga dok betul. Let's, let's call. Ya nah ya. betul. Let's call. Itu Terus, yang ya. biasanya umum digunakan Restor, ya dok ya. ya. Restor, let's call, Bukan lipitor menyerang. ya. Tapi kenyataan. Uh-uh. Itu kenyataan. sih. Itu kenyataan. Nah ya kita sebaiknya ya kan kalau misalnya kita ingin mengatur memang kata dokter Sisanto tadi berkonsultasilah ke dokter ya kan nah. Pada saat ada bio uh, olevia, sendiri. ya. Pada saat ada bio olevia, bio olevia ini poten. Ya bio olevia ini seperti saya jelaskan yeah. kemarin satu kapsul itu setara dengan lima butir uh, zaitun mediterania, setara 250 ml ekstra virgin olive oil yang organik. Dua tablet, sorry dua kapsul itu hmm. sudah setengah liter daya menekan blat li, blat hmm. blat lipidnya itu ya e, lemak darahnya itu itu sudah sangat hmm. dua aja itu sudah sangat poten ya tapi ya kan kita e, apa pada saat kita mengkonsumsi bio olevia ya jangan lepas dulu obat dokter ya pelan pelan kita atur hmm. kita lihat sudah menormal nanti obat dokter yang bangsa statin mungkin bisa dikurangin perlahan lahan Ya, dan terutama nih pengencer ya, darah betul. nih ya. Kalau bisa kita bicara uh, konteks lemak darah ini pengencer darah ini yang agak hati-hati juga. Ya, warfarin, ibuprofen, aspirin. Ya, itu harus hati-hati juga. Ya. Nah, berikut Clidobugel, Clidobugel, Nah, iya, Dok. Clidobugel. Itu semua bahasa-bahasa yeah. pengencer darah. Tuh. Nah, makanya bio olevia ini otomatisnya baik sekali. Yeah. Ya, tapi kan ini topik kita dalam virilitas ya. Bio olevia kesimpulannya. Yeah. Bisa menurunkan lemak darah tanpa mengganggu senjata kesayangan Anda. Ya. Yeah. Nah, kalau kita yeah. mau menaikkan testosteron, kita ada bio mal juga, ada bio gold plus juga. Ya ini banyak nih, komplit ya. nih. Nah, ya. kalau Anda ada diabetes mellitus, kita ada bio diabetes. Jadi, ya investasi kesehatan, kalau Anda Angkap menyayangi juga. burung perkutut Anda, Anda menyayangi burung di dalam sangkar Anda, hmm. ya jangan hemat-hemat, jangan cuma beli. Hmm. Uh, apa Contohnya itu yang bikin ereksi, tok, nggak bisa. Nggak paripurna, nggak, nggak lengkap gitu. Iya. Ya dok ya. Orang kan lihatnya cuma ereksi doang. Hmm, dia nggak memperhati ya, lain. Nah. Jadi. Nanti kalau sudah nggak bisa lagi. Baru kemalahan. Ah. <laughs> <laughs> ya kan. Jadi kalau mau paripurna. Selain biogot kelas. Anda lihat dulu nih kondisi kesehatan Anda seperti apa. Ya terutama yang itu tuh ya. ya. Hipertensi. Hipertensi itu kan beta blocker tuh. Dia kan itu. Um, dia sama ya. adrenalin dia dia kenanya ke adrenalin nah terus ya. um, statin ya yang yang kolesterol yang diabet nah ini kondisi ini juga kontrol juga tuh baru sempurna ya, ya ereksinya sempurna feelnya ya. dapat ke anda puasnya laki lakinya dapat wanitanya juga dapat kadang-kadang nih kalau kita mengkonsumsi ya. misalnya viagra 
uh, Sildena Phil pada Lavil, ya kan? Cuma ereksinya nggak ada filnya, yeah. libidonya nol. Cuma hmm. itunya aja ereksi. Iya. Yeah. Nggak full. Iya. Yeah. Makanya juga kita Kasian, mengevolusikan ya. Biogold Plus. Filnya tuh nggak dapat yeah. dok ya, kalau misalnya Betul. ereksi, ya, tapi yeah. libidonya nol. Hampa gitu loh. 